y cae yn parhau bron i hanner Cymru i fod dan glo erbyn no sil. Rhagor o gyfyngiadau yn cael eu cyflwyno yng Nghaerdydd, Abertawe a Threll Anelli. Are the rules na i, I bobl i, 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 I dilyn, but sy'n llawer wedi, I, I wedi grindio. Mae yn well i gael lockdown arall a pawb i grindio trwy'n. Carreg filltu'r dywyll arall mydd e Mark Drickford. Pobl y brif ddinas ymhlithu bron i filiwn a hanner y bobl sy'n colli rydyd ac am ba hyd. Hefyd heno, diwedd cyfnod yn ffatri ffod. Degen mlynedd o gynhyrchu ceir ym Hennebont wedi dod i ben. O nhw'n swyddi da, pensiwn, pawb yn gallu uh, ffordio cael gwyliau bant ac uh, tramor. Ond wrth gwrs nawr, dyn ni'n gwybod beth sy'n gwneud eich gweith. A pharatoi'r ffordd at anibyniaeth i Gymru, ond faint o awydd sy'n a am refferendwm. Hello na, nos with I chi. Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi y bydd Siroedd Caerdydd ac Abertawe tan glo lleol o chwech o'r gloch no sil. Bydd ardal tre llanelli o dan gyfyngiadau tebyg o chwech o'r gloch no syfori. Daw'r cyhoeddiad wrth i echyd cyhoeddus Cymru gadarnhau bod tri chant ac ugen o achosion newydd o'r haint wedi i cofnodi. Roedd yna dair marwolaeth yn gysylltiedig ar haint o fewn y bedair awr ar hugen ddwetha hefyd, sy'n mynd ar cyfanswm hyd yn hyn i fil chwechant a naw. Fe gewn i'r ymateb o lanelli yn y man, ond cyn hynny yr adroddiad yma gan Aled Hyw. Ceisio atal yr ail don o achosion y mar weinyddiaeth y mai caerdydd, ond wrth i nifer yr ardaloedd sy'n cael eu rhoi tan glo lleol gynyddu eto, mae'n amlwg bod hynny'n profi'n anodd. Droion fe gyfeiriodd y gwynid o iechyd at bobl yn cymdeithasu yn groes i'r rheolau yn ystod cynhadledd newyddion ddiweddar ar Llywodraeth. Fe drodd wedyn i gyhoeddi bod pobl sy'r oedd Caerdydd ac Abertawe i orfod byw dan gyfyngiadau a phobl tre llanelli hefyd. The local restrictions mean that when in force, people living in Llanelli, Cardiff and Swansea will not be able to enter or leave the area without a reasonable excuse. Mae'r feirws yma'n dal i orchfygu mir neu wal y llywodraeth, gyda rhannau helaeth o'r cymoedd eisoes tan glo lleol. Mae dwy ddinas fwya Cymru nawr, Cardydd ac Abertawe, yn ymuno an nhw. Ffaith sy'n golygu bod bron i hanner poblogaeth o wlad yn colli i rhyddid eto. Y mynylion yn fras, Siroedd Cairdydd ac Abertawe nôl tan glo lleol o chwech o'r gloch no sil. Mae tre llanelli dan glo mwy lleol fyth o chwech o'r gloch no sadwn. Ac mae'n arrybydd clir hefyd i Siroedd Castellnedd, Portalbot, Torfain a Bro Morganwg i bod i'n bosib y bydda nhw'n dychwelyd nôl tan reolau clo lleol o herwydd i agos atrwydd at Gaerdydd ac Abertawe. Mae Prifddinas Cymru wedi gweld y niferodd yn codi ymangyson wrth i bobl barhau i deithio yma o siroedd tan glo fel rhonda cynontaf. Mae gen i'n gobeithio ddim bod nôl yn y sefyllfa hyn. Mae yna effaith i'n nifod ar yn economi nawr ac yn amlwg i'n cymryd y cymryd mae i ddiw gael ei iechyd pobl. Beth sy'n hynod os ydych chi'n dechrau'r sefyllfa o safbwynt economaidd? Mae'n bwysig cofio nad ydyn ni'n dychwelyd i'r sefyllfa yn, yn, yn mis mawrth. Mae bydd y siopau uh, bwytsau, uh, tyfandau, yn parhau ar agor, beth sy'n wahanol ydy dim ond pobl o fewn Cardydd fydd yn gallu ei defnyddio nhw. Na'r mach mesur eich hi, ni'n gweld nhw gwmpas y llefan hyn i bob pwrpas felly, maen nhw wedi methu oherwydd ma sectorau mawr yr economi wedwn i gwestai ym ni golli arian dychynllyd. Dwi ddim yn derbyn bod yn cynllun i ni wedi methu, a uh, oedd dwi'n gwybod yn union o wedi dechrau'r dystioleth, beth sydd yn gyrru uh, a, a, a transmission a, a virus, ac yn anffordus beth ydyn ni'n gweld, ydyn bod hynny'n digwydd yn bennaf o fewn uh, tai, o fewn selliadau tu, tu fewn, a rydych chi'n llawer mwy tebygol o ddal y clefyd o ryw wyn chi yn nabod. Dwi'n gwybod hynna'n gysyniad anodd i bobl i cael i pennau gwmpas. Ni ddim yn gweld lefel eichel o, o transmission o, o fewn tyfarndau ar enghraifft. Mae'n lot mwy cyffredin uh, o fewn setting o, o, o dai. Yn anorfod, bron, nos i'n ei dweud o edrych ar y ffigurau 
sydd wedi bod, o, o nifer achos yma ni wedi bod yn cynyddu, wrth gwrs dwi'n ymwybod o'r o ffigurau Abertawe. Um, rhyw bythefnos yn ôl, uh, oedd nifer achos yn y Covid yn Abertawe, oedd rhyw naw achos bob can mil o'r boblogaeth, ac rhywan mae o'n bum deg achos bob can mil o'r boblogaeth. Felly, chod, mae yna rhyw fyddelbryd sydd yn deud, wel, oedd uh, y pendebynnau yma yn anorfod braith. Bydd y gost economaidd i'r ddwy ddinas yn sylweddol am yr wythnosau nesa o leia. We already seen the next next week on the weekend, we already had some cancellation as soon as the news came. Until probably the middle of September, it was like 80% down. But in the last few weeks, we've seen the was, people start to come again. We had, during the week, we had a lot of uh, business people that were staying with us. But in the weekend, it was only uh, people who were coming to and le pleasure, so leisure people. It's going to go down again, yes, definitely will go down again. Mae'r ffaith bod nifer o'r achosion yn Sir Caerffili yn dechrau disgyn wrth i bobl barchu rheole yn elfen o obaith yma, ond mae'r hydren gafael a'r geia i weld yn hir. Wel, dyna'r sefyllfa o ran Caerdydd ac Abertawe, y cyfyngiadau'n dod i'r rym yn y dinasoedd rheini fel y clywoni am chwech o'r gloch no sîl. Ond fe fydd pethau newid i drigolion tre llanellu cyn hynny, fel y clywoni nawr gan David Grindy. Canol llanellu a'r masgiau yn awgrymu efallai bod pobl ympoeni ymwth eto am Covid-19. Ond yn egys ydy, dydy pobl ddim wedi bod yn poeni digon am chwech o'r gloch no sofori, bydd cyfyngiadau newydd yn cael eu cyflwyno o fel un foel i'r hendi. Yn hyn oedd yn rhaid gweithredu a, a mae modd gwneud hynny, uh, mae'n golygu bod ni'n cyfyngu ar uh, 13 o wordiau'r dre um, a wedyn yma yna byffyr uh, o, o gwmpas hwnna. O fydd hwn yn sicrhau uh, bod ni'n cael gafel um, gobeithio ar y feirws ac yn atal unrhyw um, ehangu e ohono fe a sef dyna'r pwynt, e, lle bod e, yn effeithio ar y nifel fel Sir Cyfan, dyle gyda'r boblem yn lleol. Roedd 85 o achosion newydd yn y dref wrth nos diwetha o'u gymharu a 24 drwy weddill Sir Gerfyrddin. Dyma'r tro cyntaf i dre yn hytrach na Sir Gyfan, wynebu cyfnod clo newydd yng Nghymru, ond doedd y cyhoeddiad ddim yn annisgwyl. Mae'n bwrw pawb, ond mae'n mae pawb yn trial. I gorau i dim i mi mas, bod nhw'n mae'r iangstys yn dim yn grindo, bydd yn well i gael lockdown arall a pawb i glindo trwy'n. Dile fydd yn fod wedi mi lan mor gloi a, a ma fe wedi. Chi'n gwybod oedd y, oedd y rŵls yna i, i bobl i, i, i dilyn, but sy'n llawer wedi, i, wedi grindo. Yn y farchnad roedd Margaret wedi dechrau croesawu cwsmeriaid yn ôl i'w stondin. Trae bod i'n poeni am effaith rhagor y gyfyngiadau ar i busnes a hyn deall pam fod ei hangen nhw. Dwi'n meddig iawn, a dwi. Achos chi'n gwybod, sy'n bobl wedi bod yn, yn gwrando, falle byddai fe ddim wedi dod i hyn tan eto yn y gyfer. Y bobl yna, a bobl fel, fel ni wedi'n sy'n sy mynd i syffro amdano fe dan y gyfer. Ymhen llai na phedr awr ar hugian i fydd llanellu dan glo, yr awdurdoda yma yn targedu'r dre yn hytrach na sy'r gar gyfan i geisio rheoli'r cynnydd yn yr achosion o Covid-19. Wel, fe wnei'n ôl at David Grindy yn y man, ond cyn hynny draw at Aled Hews i yng Nghanol Caerdydd heno. Aled. Mae'n nosi y mag, mae'n nosi hefyd ar hawliau pobl y brif ddinas am y cyfnod nesaf. Mae'r treichfyd yn dweud hyn o nad oedd hwn yn benderfyniad hawdd o herwydd bod y hefyd yn cynnwys y brif ddinas. Careg filltu'r dywyll arall meddai fe, ond yn y diwedd ddim dewis ganddo fe ond gweithredu i'r mwyn ceisio atal y sefyllfa ar rhag mynd o ddrwg i waith. Cyfyngu ar hawliau pobl i deithio ddim cael gadael yr ardaloedd yma o'n i bai bod yna reswm dilys gwaith neu addysg. Ac wrth gwrs y syniad o sgwigod yn dod i ben, dim hawl cyfarfod a pobl o gartrefu eraill dan dro o hyn ymlaen. Ar hybu dyna i dair sy'r arall, Bro Morganwg, Torfain a Castellnydd Portalbos y gallu nhw hefyd fod o dan glo erbyn chwech o'r gloch no sîl. Fe wnei draw nawr at David Grindy yn llanelli.
Diolch aled yma, iechyd cyhoeddus Cymru yn dweud i bod nhw'n disgwyl rhagor o achosion newydd yma yn llenelli yn ystod y dyddiau nesaf. Mae dwy ganolfan brofi newydd wedi agor yn y dre er mwyn cynnal rhagor o brofion Covid-19. Ond mae hi yn bwysig i bwysleisio. Nid llenelli yn unig mae'r cyfyngiadau yn effeithio arni nhw. Nid un llenelli i gyd, mae'n ein dig tri o wordiau y cyngor ar yr hester. Llefydd fel Dafen, fel un fwyl a hengoed, ond nid llefydd fel porth tywyn. Ond y rhybydd clir ydy os nad ydy pobl yn dilyn y cyfarwyddiadau newydd i geisio ar afu lledeiniad yr haint yn yr rhan yma o'r de o'r llewyn cyfyngiadau sy'n cael eu cyflwyno o nos y fory ymlaen. Mae hi'n bosib iawn y gallai'r cyfyngiadau cael eu ymestyn ymhellach. Nid yn unig yma'n llanelli, ond drwy weddill sy'r gyrfyrddin hefyd. David Grundy yn llanelli ac aled heu yng Nghaerdydd, diolch yn fawr iawn i chi. Dwedodd adeiladwr o gyrfyrddin o'r Phlis y Goron Aber Tawe nad oedd bwriad gyda ge i lofrydio i ffrind, ond i fod yn ceisio codi ofn arno am i fod yn cael perthynas gyda'i wraig. Yn ôl Andrew Jones roedd wedi ceisio esgus fod Michael O'Leary wedi lladd i hun am i fod mewn cyflwr o banig ar ôl i Mr O'Leary gael ei saethu yn ystod ffrwgwd. Gyda'r mynylion nawr dyma Aled Schofield. Dywedodd Andrew Jones wrth y chi sydd fod wedi anfon cyfres o negeseion at Michael O'Leary o ffôn i wraig er mwyn i ddenu fferm cyn coed. Cuddiodd tu ôl i fyn ar y safle tani Mr O'Leary gyrraedd. Yn ôl Mr Jones oedd ydym yn ar reiffl gyda ge i godi ofn arno, pan gyrhaeddodd Mr O'Leary fe danio ddwy ergyd i'r ddeiar. Gofynnwyd i Mr Jones a oedd eich wedi bwriadu saethu Mr O'Leary yn farw, na oedd ateb Andrew Jones. Yn ystod ffrwgw, dywedodd Andrew Jones bod y gwn wedi tanio ac fod Michael O'Leary yn farw. Fe lapio dde Mr O'Leary mewn plastig a'i roi yng nghefn ei gar, cyn penderfynu symud cerbyd Michael O'Leary am fod tracer arno. Fe ddwedodd Andrew Jones wrth y chis i fod wedi gwisgo sgidiau Michael O'Leary cyn gyrru i gerbyd nisan y fara i'r maes parcio hwn ger afon tywi. Yna fe gerddodd i mewn i'r afon yn gwisgo'r sgidiau ac anfon neges at deulu Mr O'Leary er mwyn rhoi'r argraff i fod ydych lladd i hun. Fe welis i gyfle oedd geiriau Andrew Jones i'r llys. Ar ôl seiclo nôl i'r ffarm dywedodd Andrew Jones i fod ydych gyrru i'w gartrau'n heol bronwydd a thynnu'r corff o'r car ar ddarno dîr diffaith ar y safle. Fe gynnodd dan i waredu'r corff yn oriau man y bore ar y nawfed ar hugen o ionawr. Gosododd gorff Mr O'Leary ar ben pentwr o balet pren a'i losgi gan fwy dor tân a thanwydd a gyda chymorth ffaniau electric. Gosodwyd y gweddillion oedd ar ôl mewn sgip yn ôl Mr Jones. A dych chi'n dyfaru yn rhywbeth oedd cwestiwn i fargyfreithiwr. Dwi'n dyfaru llawer oedd i ateb. Croes holwyd Mr Jones gan fargyfreithiwr yr erlyniad William Hughes QC am y penderfyniad i beidio herio Michael O'Leary am ei berthynas gyda'i wraig pan ddath i wybod amdano. Roeddwn ni eisiau symud mlaen oedd ateb Andrew Jones. A di chyfryddio Michael O'Leary mae'r achos yn parhau. Mae dyn pedair ar hugen oed wedi ymddangos yn llys y goron yr wythgrig wedi gyhuddo o lofryddio dyn i fanc yn Mangor. Mae Brandon Sillens o Fangor wedi gyhuddo o lofryddio dyn sgilyn. Bu farw'r llanc i genoed ar ôl ffrwgwd y tu allan i wester Waverley y penwthnos diwetha. Mae disgwyl i'r achos llawn ddechrau y mis mawrth. Daeth panel disgyblu i'r casliad fod peneth ysgol uwchradd yng Ngwynedd yn eog o ymddygiad proffesiynol anerbyniol drwy neill dio a disgyblu athro. Daeth y cyngor gweithlu a ddysglu i'r casliad fod Neil Foden, peneth ysgol Ffraeus Bangor, wedi trin ar athro yn anheg drwy ei feion gyfan gwbl am fod rhaid canslo taith ysgol. Mae Mr Foden yn dweud i fod e wedi siomi ond yn parchu'r dyfarniad. I ben y bont ar ogwr nesa. Ar ôl deugen mynedd, mae ffatri beiriannau ffod wedi cau i drysau am y tro ola. Roedd dros fil a hanner o bobl yn gweithio yno pan ddaeth y cyhoeddiad y byddai'r ffatri'n cau y llynedd. Tra bod rhai wedi ymddeol, mae eraill yn gadael i geisio dod o hyd i waith arall, a hynny ar gyfnod anodd iawn i'r economi. Dyma adroddiad Owain Evans. Diwedd y daith i ffatri ffod ym hen y bont ar ogwr. Ffatri ddaeth yn symbol o bwysigrwydd y diwydiant gwaith gynhyrchu yng Nghymru. Rhyw fil o weithwyr oedd yr ôl yno erbyn hyn. Tra bydd rhai'n ymddeol, bydd eraill yn ceisio dod o hyd i swyddi, a hynny ar gyfnod digon anodd. With the current environment we're in and everything that's going on with, with the pandemic, you know, for me to say, right, I'm going to retrain, I'm going to work in this sector, which is, is going to be able to guarantee me uh, a future income and protection for my family and my, my financial outgoings, it's very, very difficult to choose something, you know, which ticks all them boxes. 
Roedd ddechreuodd taith Ford ym Hennebont ar ôl i gyfeill garwch y prif wynidog Jim Callaghan a Henry Ford yr ail baratoi'r ffordd. Gyda'r diwydiant glo ar drai, daeth y cwmni a swyddi gwerthfawr i ardaloedd oedd eu hangen. Ardaloedd fel cwmllynfi. Mae'r ardal hon wedi bod yn ardal blawd am flynyddoedd. Effaith cae pethau glo, um, tyd bod lot o cwmni elliol wedi cae. So, o'n nhw'n swyddi da, pensiwn, pawb yn gallu uh, ffordio cael gwyliau bant, uh, tramor. Ond wrth gwrs nawr, dyn ni'n gwybod beth sy'n mynd i ddegwydd. Roedd cynifer o bobl yr ardal hon yn gweithio yn y ffatri fel i bod i'n cael eu hadnabod fel maes teg bach. Yn y maes teg go iawn, mae rhai o fusnesau'r dream poeni am effaith cair gwaith. Mae fy ngŵr i, dwi'n meddwl bod pob un o'r dynion um, yn eu teulu fe, um, ond o gyd wedi gweithio mewn ffod. Ydych chi'n poeni am effaith cair ffatri ar yr ardal? Mae fy jyst ddim yn amser da um, i fel... I, I, i just cochli um factory mawr fel ford ar y fôr mae fy ddim yn amser da. Mae'n wedi bod yn bwysig dros ben i fod yn onast. Mae'n wedi dod y siwr gymaint o arian i'r, i'r dref ar, ar, ar darloedd. Mae'n we, bawn i'n cael hit. Mae'n steg yn bawn i'n cael rhyw fath o hit. Mae'n stydiad pethau eraill sy'n mynd ymlaen ar, ar hyn o bryd. Mae'n mynd i fod yn anodd. Mae'r cwmni wedi sefydlu cronfa leol i helpu busnesau ond all hynny ddim cymharu a cholli cyflogwr gyfrannodd 3 biliwn o bunnoedd i'r economi leol dros y ddeng mlynedd wetha. We will be investing as much as we possibly can in the area, in its people, in those potential jobs that we're hoping to capture in the months and years to come. Fe wariodd Llywodraeth Cymru arian mawr ar y safle hwn ger ffod i geisio denu cwmni unios, ond ddeithon nhw ddim. Mae'r rhain dadle fod angen gwneud pethau'n wahanol o hyn ymlaen. Mae'n e, canodd o filod y gwmnia lleol yn Nghymru, cwmni o'r bach, um, tu a 200 fil yn nhw, a dwi'n meddwl yn nhw fysoddi yr arian yn y cwmnia yn e. Mae hyn yn llawer iawn mwy cadarn yn nhw mae'r ni. Diwedd y daith i ffod ym hen y bont. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid mynd i gyfeiriad gwahanol i sicrhau swyddi yn y dyfodol. Ma grŵp a benodwyd gan Blaid Cymru i edrych ar annibyniaeth yn dweud y dylid cynnal dau refferendwm ar ddyfodol Cymru o fewn y deyrnas Senedig. Dan arweiniad y cyn aelod seneddol Elfyn Llwyd, maen nhw'n dweud y dylai unrhyw lywodraeth Blaid Cymru yng Nghaerdydd cynnal refferendwm aml ddewis er mwyn casglu barn y genedl. Cyn cynnal refferendwm llawn ar ddyfodol y wlad. Byddai Comisiwn Cenedlaethol yn cael ei sefydlu er mwyn helpu pobl i ddeall y broses. Wel, mae Fflyr Jones i'n aelod ar grŵp yma yn y stiwdio nawr i sôn mwy. Nos wythda i chi. Nos wythda. Um, dwi ddim yn syndod falle fod grŵp wedi i benodi gan, gan Blaid Cymru o Blaid Annibyniaeth. Beth yn union sy'n newydd yn yr adroddiad yma? O fan y lawer o bethau sydd yn newydd, a mae'n bwysig nodi mae um, Comisiwn Hyd Braich o Blaid Cymru oedd hwn. Um, Ddar i ni mae'r rhai o'r aelodau wrth gwrs yn, yn garedigion y blaid, ond llawer iawn ddim, a hefyd wedi tynnu ar lot o arbenigedd gan bobl eraill hefyd, felly mae hwn yn, yn adroddiad um, hyd braich ac yn cynnwys llawer iawn o um, argymhellion y cyffroes dros ben yn y mar ni. A i dyma'r amser i fod yn sôn am annibyniaeth, ni mewn cyfnod rhyfedd iawn yng nghanol pandemig, os na alw am annibyniaeth ar hyn o bryd? Wel, fel denu gwybod, mae'r galw am annibyniaeth a, a'r trafod ar am annibyniaeth wedi codi'n fawr iawn ac ydy cynyddu'n fawr iawn yn yr misoedd dwyta yma. A dwi'n meddwl bod um, y ffaith bod geno ni'n sefydliadau democrataidd yn hunain y mae yng Nghymru wedi bod o gymorth mawr i ni yn ystod y pandemig. Felly, um, mae'r canrannau o bobl sydd â diddordeb neu sydd yn, yn chwilfrydig am uh, annibyniaeth wedi codi'n arw. Um, felly, i mi, mae'n ymddangos fel rhywbeth falle, Bydd yn rhoi dipyn bach o archwaith a gobaith i bobl yng nghanol amser digon tywyll. Dych chi'n cymryd felly bod, bod y gan ran wedi cynyddu dros y misoedd drwytha, achos nôl y mis mae hefyd rhyw bump ar hyd gen y cant o oedd y blaid annibyniaeth, byddai hynny nawgrymu falle bod yna dipyn o le i fynd eto. Ie, yeah, oedd y pôl dwytha welais i yn sôn am tua 30 y cant, um, ond hefyd um, mae'r ffigyrau dipyn yn uwch tas y pobl yn cael eu persuadio o byddai modd aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Felly mae'r ffigur yn arbennig i'r criw iau um, i fyny i 25 yn 
dwi'n rhywbeth oedd o'r pump de gwyth y cant um, o blaid tasau modd aros yn yr Undeb Ewropeaidd. Y gwrth gwrs, den ni'n gwybod bod hynny yn amhosib ar hyn o bryd, ond chyfod, mae, mae na ddiddordeb yn bendant am mae grwpiau fel IES Cymru yn gwneud gwaith hefyd ar, ar lawr gwlad yn dydyn yn, yn ennyn uh, trafodaeth ag ati. Does na ddim sôn yn yr adroddiad ynglyn â pa fath o arian fyddai yn cael ei ddefnyddio petai pe pe annau byniaeth yn, yn digwydd pam felly? Mae'r adroddiad yn eitha um, uh, eangfrydig o safbwynt yr ochr ariannol. Um, mae hwn nhw'n rhywbeth sy'n codi ben dro ar ôl trod ydy o safbwynt bod, bod ni ddim yn gallu ariannu'n hunain. Ond be mae'r adroddiad yn wneud ydy dangos um, nad nid bod ni'n rhyd lawd ar hi fach ydy o bod ni, methu, bod ni ar hyn o bryd ddim yn gallu uh, gwneud hynny. Ond mae'n fwy i'n wneud efo'r ffaith bod ni wedi bod mewn system sydd yn edrych i ddinas Llundain ar y cyfan drwy'r amser. Felly um, mae'n lawer o syniadau newydd a diddorol iawn um, sut i godi arian, trethu newydd ag ati i sicrhau annibyniaeth. Na ni, Fleur Jones, diolch yn fariawn i chi am ddod mewn ato ni heno. Diolch. Ers dros hanner camrydd, mae canolfan ddarlledu BBC Cymru fan hyn yn Llandaf wedi bod yn gartre i raglenni mawr y cyfnod. Mae'r adeilad i hun ar fin tawelu wrth i'r staff ola symud i bencadlys newydd yng nghanol Caerdydd, a rhaglen yma yn i plith. Ond cyn symud wrth nos nesad, dyma gyfle i glywed gan rai sydd wedi meithrin gyrfaoedd yma ac i gofio ychydig o'r sioiau mawr. Dyma Hugh Thomas. Ar y goriad swyddogol, ym 1967, y dywysoges Margaret wnaeth godi'r llen ar y deilad arloesol. A dros y blynyddoedd, daeth yn gartref i raglenni mawr adnabyddus. Croeso i Billy Dowcar. Ac o'r stiwdio mam i fydd y Billy Dowcar yn hedfan bob wsnos. Roedd yna raglenni i blant. Ac rwy'n cofio nawr, ni meddwl bod ni'n fechgyn mawr. A ffefrynau sydd wedi para am oes. Mae'r rhan fawr o yrfa Betty George wedi bod ynghlwm ar ganolfan ddarlledu. Dwi'n cofio pobl yn ymfarchio yn y ffaith bod nhw'n gweithio mewn lle efo'r hyn achos oedd e'n mor fodern ac oedd y dechnoleg ddiweddara yno. Ac yr hyn nhw'n un deimlo ar y pryd oedd bod ni gyd yn un teulu mawr cytun, felly bod fi'n edrych drwy sbectrol liw dwi fy gwybod, ond dyna'r teimlad ar y pryd. Ar y cychwyn, fi oedd hi'n un o'r ychydig ferched yn yr ystafell newyddion, cyn dod yn brif gyflwynydd ar raglen newyddion. Os fe'n ddau chi? Ddau ddim yn dod yn agos i'r lle, pan fydd y lle yn cael ei ddymchwel, er y mod i'n basio fe'n aml. Um, ond, chymod, mae'r mae atgofion, mae gen i uh, lawer wrth gwrs o um, atgofion personol hefyd um, am uh, hynny'n bwysig iawn. Rai, fi'n gwybod yn gwestiwn topi ofyn, ond beth wyt ti heno? Plymar. <laughs> Yn y saith degau, roedd sêr mawr y cyfnod yn crwydro coridorau yn Llandaf. Roedd hi'n gartref i raglenni i Gymru ac i'r rhwydwaith hefyd. Nos oedd dda mewn pedair awr fe fydd y blychau pleidleisio yn y refferendwm datganoli yn cael. Ac fel canolbwynt i raglenni newyddion S4, mae straeon mawr y dydd wedi paratoi a'i darlledu o Llandaf. Pan benderfynodd Ray ac Elaine Pai werthu i ti yn rhyw baina? Fydd eichreuodd Mena Richards ar ei gyrfa yn nyddiau cynnar Radio Cymru a raglen heddiw ar ddiwedd y saith degau. Fel y daelad, mae'n y daelad pwysig o rannu benser niaeth, ond hefyd wrth gwrs, beth oedd yn digwydd yn yr y daelad, oedd yn cyfri, bod gymaint o gredig rwydd na, gymaint o dalent. Pan daeth hi'n ôl fel rheolwr BBC Cymru i gyd yn y flwyddyn 2000, roedd hi wedi synnu braith Ond i ddim yn disgwyl byddai hynny'n digwydd i fi beth, achos pan eis i oma, um, faint, bron i gym lenydd cyn hynny, uh, fe wedodd un o'r fosys y BBC wrth ei, na fyddwn ni byth yn dod nôl i'r BBC oherwydd bod ni'n bod fi'n brydach chi'r gorfforaeth, ond dyna fe. Tidlai'n reg, diod i bawb, priodos ydy hwn, nid angladd. Yr archif sy'n llawn ffrwyth y cynyrchiadau gafodd i ffilmio yn Llandaf, ac wrth baratoi i gair drysau ar hen y deilad, Mi fydd atgofion o'r rhaglenni hynny yn cadw'r gynolfan ddarlledu yn y cof. Y chwaraeon sy'n nesag yr alwri. Diolch, Sara, ac rydyn ni'n dechrau gyda seiclo, achos ym hen wthnos, bydd Geraint Thomas yn llygadu i ail y gyrond tôr wrth i ras y Giro d'Italia ddechrau. A pha ffordd well o baratoi ar gyfer y ras honno, na ras yn erbyn y cloc, ym hen camboriaethau seiclo ffordd y byd yn yr eidal. Roedd disgwyl iddo ddisglerio a dyna'n union wnaethau.
Lle gadi ras y giro d'Italia am a geraint Thomas Eleni, y ras yn erbyn y cloc yn imol a heddi yn ganolog i'r paratoadau hynny. Gyda thri o gymalau'r giro yn rasus yn erbyn y cloc, roedd y ras 32 km heddi yn gyfle gwych i asesu ffitrwydd y Cymro. Aneli fod ymhlith y deg i chau oedd y cyn dechrau ras, hanner ffordd o gwmpas y cwrs Thomas oedd y cyflyma. Rwy'n gorffen yn ail yn tyrenno adriatig o yn gynharach yn y mis, roedd i'n amlwg i fod yn symud i'r cyfeiriad cywir, ond roedd i berfformiad ar y beic heddi yn rhyfeddol yn croesi'r llinell derfyn bron i funud yn gynt na'r beicwyr cynnar, a dyr o aros oedd hi wedyn. Y gŵr lleol ar ei dalwr Filippo Gana enillodd gyda Votifan Art yn ail a Stefan Cung yn drydydd, pedwerydd oedd Thomas. Today I was riding completely blind, and, uh, but yeah, the legs seem pretty good. Um, pace judgment isn't too bad really, I guess, considering, so... Uh, but yeah, the TTs are obviously important in the Giro, so uh, yeah, it's looking good for that. I thought of fun and bedwere that I was the medal and and show any squirrely water bubble with a site on the medal. My just and Dan was fine to that. My power to what I would be mind. Um, and then nothing gonna stop the with no side with that. I've all had Kai the waist either to a defense of it. Um, I do show that in a very back more your um or back more your head there either and um. I mean, damn it, do you have to tell you how to do it? I'm going to go to the house. 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 Ym henwthnos, bydd geraint yn ôl ar i feic a chymal cyntaf y giro yn disgol, y freiddo i dwennill ail y gran tôr yn symboliad. Mae yna un gêm yn uwch gynghrair bilrod Cymru heno gydag y brystwyth sy'n drydydd yn ymweld â Pharc Leitham. Dy sgôr ydy hi yr hwng y dre newydd ac a brystwyth. A chofiwch y bydd y gêm rhwng y fflint ar balau gweld y man fyw ar espadwr ac fori yr haglen i ddechrau am hanner awr wedi pump. Sara. Diolch Lwri. Wel, fe fydd Elis Roberts yma gyda bulletin hwyr ni am 5 munud i nawr. Tan hynny felly, diolch yn fawr iawn i chi am eich cwmni a nos da i chi.